च धर्म से सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम जननी शारदी रामकृष्ण जगद्गु पाद पद्मे तयो श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु नम श्रेयतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिस्वरूपा स्वामी उलग मलन प्रार्थना ओम नमो भगवते श्री राम कृष्ण मन और मन तूम अतस्टिन ने जप ध्यान से उड़ान ओयव जप ध्यान ने असदपोल मन कष्ट विपड़ों सर्वदानंदीजन नम धर्म उपनिषद ब्रह्म सूत्र आहारे सापा दिनम सापे सापल थिंग दिनम स्पिरचुअलिटी इन प्राक्टिस प्राक्टिकल वेदांतन समझ सुन रहा है सो अनल इन द क्वेश्चन नल्ले इतने मोरे रियन पैर गिटे इतने डी आंसर केट रुपो इप्पल यूट्यूब ले थपना पोदो लामे वर जवान पोटा पोदो उरु उरु लक्ष्य बढ़कम वरो त्यान आंसर ना उरु कोडी बढ़कम वरो इरंदा आलो आधार अमद मोदार अल नमला सर्दस अमद मोल अंब मन और मन तूम मुख्यमंत्री पल इंडिया रेडियो मिर्द नई काटी If you can concentrate your mind, you will be conquering the world. And so, the concentration of mind is the solution. Man, or one part of the body, maga, patnal seventy valley, and one or another more children. And if that madri manavrala na uruva kumu, abdin samiji, man, or one part of the body, ramba nalla solution. But, no other thing samiji solution. 
இன்னும் ஒரு இடத்துல இல்லை பல இடங்களில் ஒரு ஃபேமஸ் கொட்டேஷன் ட்ரூத் பியூரிட்டி அண்ட் செல்ஃபிஷ்னஸ் உண்மை தூய்மை சுயநலமின்மை இதெல்லாம் எங்க இருக்கோ இந்த சக்தியை இந்த ஹேபிட் இருக்கிறவனு இந்த சூரியனுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த சக்தியாலையும் அவனு அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றேன் தாக்கங்களை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சாமிஜி தன்னுடைய வாழ்க்கையில சின்ன வயசுல மன ஒருமைப்பாடோட அவங்க அம்மா சொல்ற கதைகள் எல்லாம் கேட்டாரு உடனே மனப்பாடு பண்ணிட்டார் சாமி இன்னொரு நாள் சாமிஜி யாரோ கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு எனக்கு என்ன மன ஒருமைப்பாடு எங்க அம்மாவுடைய மன ஒருமைப்பாடு கம்பேர் பண்ணது எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறார் அப்படின்னு தன் அம்மாவை பத்தி சொல்றாங்க அதை எப்படி அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு அம்மா வந்து வீட்டுல ஒரு ஒரு வாலியமா பிராமண மகாபாரத ஆகட்டும் ஒரு வாட்டி தான் படிக்கிறாங்களாம அதோட முடிச்சுடுவாங்க கால காலத்துக்கு ஞாபகம் வச்சு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் போது நான் ரெண்டு வாட்டி படிக்கணும் அப்படிங்கிறார் இப்ப நம்ம குழந்தைங்க கொஸ்டின் வரும்போது ரெண்டு வாட்டி போதுமா ஒரே சப்ஜெக்ட் ஸ்கூல்ல அஞ்சு வாட்டி படிச்சு டியூஷன்ல அஞ்சு வாட்டி படிச்சு அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு வாங்கி அஞ்சு வாட்டி படிச்சு பதினஞ்சு வாட்டி படிச்சா எக்ஸாம் போகும்போது அம்மா மறந்துட்டேன்னு சொல்லி வந்து நிற்கும் எல்லாரும் கிடையாது பல குழந்தைங்களுக்கு இப்படி ஆகுது நீட் எக்ஸாமுக்காக சொன்னா தெரியாத அதை விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னா விட கொஞ்சம் தெரியும் அதனால டிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மைனஸ்ல தான் மார்க் நிறைய போகும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா மன ஒருமைப்பாடு இல்லை டைவர்ஷன் சரி இது இப்படி இருக்க மன ஒருமைப்பாடு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சக்சஸா இருக்காங்களா அப்படின்னா சக்சஸ் ஆவாங்க ஆனா இதுல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இருக்கு மன ஒருமைப்பாடோட பூஜை பண்றவங்க ஒரு கூட்டம் மன ஒருமைப்பாடோட ஜப தியானம் பண்ற கூட்டம் அது ஒரு கூட்டம் மன ஒருமைப்பாடோட வேலை செய்யறவங்க அது எந்த வேலை சாமிஜி சொல்றாரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மைண்ட் காபுலர் வில் பி எ பெட்டர் காபுலர் அப்படின்னா செருப்பு தைக்கிறவங்க கூட ஒருமைப்பாடோட பண்ணும்போது அவ்வளவு உயர்ந்த மனிதனா மாறுவாங்க அது போல எந்த ஒரு ஒரு கால காரியத்துக்கும் மன ஒருமைப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி வண்டியில வண்டி ஓட்டும் போது ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் விட ஆகாய் விமானம் ஓட்டும் போது எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும் நிறைய பைலட்ஸ் எல்லாம் இங்க வருவாங்க நான் பேசுறது தெரிஞ்சவங்க இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படிப்பா ஏரோப்ளைன் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் போட்டுறேன் ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன பத்தி சொல்லுவேன்னா ஓரளவுதான் அவர் சொல்றாரு பட் அப்புறம் சொல்லுவாரு சமைச்சு இதெல்லாம் அனுபவத்தில் தான் பண்ண முடியும் உண்மைதான்ப்பா அப்படி ஒரு ஒருமைப்பாடு ஆப்போசிட்ல என்ன வருதுன்னு தெரியும் ஒரு ஒரு செகண்ட்ல எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஏரோப்ளைன் போயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு நொடிக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு இருக்கோ கொஞ்சம் கான்சிடன்ட் மீன்னா எங்க போய் என்ன ஆகுது அவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நம்மளை சேஃபா கொண்டு போய் விடுறாருன்னு நம் நம்பி ஏறுறோம் வண்டி சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அது வெறிய எவ்வளோ தூரத்துக்கு மன ஒருமைப்பாடு வேணும் இது ஆக்கப்பூர்வமானது அதனால மக்களுக்கு பயன்படுது எண்ணற்ற காரியங்கள் சமையல் பண்ணும்போது அம்மா மன ஒருமைப்பாடோட தான் பண்ணு இல்லைன்னா பால் பொங்கி வழியும் ஆள் இருந்து சத்தம் வரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தூங்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு குழந்தை ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கோ கண்ணு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கும் அம்மா கவனிப்பா ஏய் 
என்ன இப்ப விளையாட நேரம் இல்ல படி நம்ம ஹாஸ்டல்ல நம்ம பசங்களை எல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்லுங்க எல்லாரும் படிக்க உட்கார வைப்போம் சில பேர் படிப்பாங்க சில அங்கேங்க திரும்பி பார்ப்பாங்க பேப்பர் ரோல் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஏ என்னடா பண்றேங்க சரி படிக்கிறாங்க டைவர்ஷன் இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி ஓரளவு வாழ்க்கையில பிராக்டிக்கல் கொண்டு வரலாம் அது அவனுக்கு உதவியா இருக்கும் எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் இந்த மன ஒருமைப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் இதனுடைய நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் பாருங்க தீவிரவாதிங்க தற்கொலை படைகள் இந்த சாதாரண மனுஷன் விட ஆயிரம் மடங்கு கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால அந்த தீவிரவாத செயலை செய்ய முடியுது ஏரோப்ளைன் அதே ஏரோப்ளைனையே கத்துக்கிட்டு யாருக்குமே தெரியாம எந்த பர்பஸ்க்காக போய் அந்த ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியாம எடுத்து பிளான் பண்ணி ஒரே நேரத்துல நாலு இடங்களில ஏரோப்ளைனால அமெரிக்காவை தாக்குனாங்க செப்டம்பர் லெவன் அப்படின்னு எவ்வளவு கான்சன்ட்ரேஷன் தேவையா இருந்திருக்கு அது மட்டுமா அவங்க அந்த கான்சன்ட்ரேட் எவ்வளவு அழிவுக்கு பயன்படுத்தினாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த பிளேன்ல அந்த கடைசி கட்ட வரைக்கும் ஏதாவது தெரிஞ்சு போனா அவங்க மாட்டிப்பாங்க அது ஒண்ணு செகண்ட் இவங்க எந்த குறிக்கோள்ல போய் இது பண்றாங்களோ அது நிறைவேறதோ இல்லைன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இவங்க தான் இறந்து போவாங்க அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியறது இல்லை உலகத்துக்கு எவ்வளவு மாற்றம் வரும் நல்லது நடக்கலாம் கெட்டது நடக்கலாம் அதை பற்றி கூட அவங்க கவலைப்படல இதோட நான் முடிய போறேன் அண்ணா நான் இதை முடிச்சுட்டு முடிய போற அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்ரீபெரும் புதூர்ல இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த குண்டு வச்சு இது பண்ணாங்க ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அந்த பெர்சனுக்கு தெரியுது அந்த குண்டு ஃபர்ஸ்ட் தன்னுடைய உடம்ப தான் சிதற அடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது தான் அடுத்த ஆளுக்கு போய் சேரும் தான் உடல்லயே குண்டு இருக்குங்கிறது தெரியும் அதுக்கு எவ்வளவு பயிற்சி எடுத்திருக்கா மன உடம்பு பாடு அந்த மாதிரி பாகிஸ்தான்ல காஷ்மீர்ல எவ்வளவோ அட்டாக் நடக்குது டெரரிஸ்ட் அட்டாக் இது எல்லாத்துக்கு ஏராளமான ரொம்ப ஒரு அவ்வளவு பெரிய ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் மைண்ட் இருந்தா தான் இந்த மாதிரி காரியத்துக்கு வர முடியும் பேர்பட்ட அந்த மனதை இந்த ஒருமைப்பாடை நெகட்டிவ் ரிசல்ட்காக யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் இது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது அந்த மன ஒருமைப்பாடுடைய அடுத்த பகுதி ஆக்கப்பூர்வமும் இருக்கு அறிவுபூர்வமும் இருக்கு ஆனா மன தூய்மைக்கு வந்து ஒரே பாதை தான் இதுல நெகட்டிவ்க்கு இடமே கிடையாது மனச தூய்மை ஆயிட்ட எல்லாமே இறைவன் மயம் ஈசா வாசியா இதகும் சர்வம் எல்லா பகவானுடைய லீலை பகவானுடைய பிரபஞ்சம் நம்ம இறைவனுடைய குழந்தைகள் எல்லாருமே நம்ம உறவினர் இந்த எண்ணம் வந்தக்கப்புறம் இந்த வெறுப்புக்கோ குறிப்பிட்ட தன்னலத்துக்கோ இடமே கிடையாது நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு பிரார்த்தனையும் அந்த மனித குலத்துக்கு நல்லதை தான் கொடுத்துட்டு போ இதுதான் அந்த மன தூய்மை அப்படிய ஒரு சாரம் அது மட்டும் மன தூய்மையா இருந்தா அந்த சார்ல சொல்றாங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் மனிதம் பாதிக்கப்படுறது இல்லை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மன தூய்மை இருக்கிறவன் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இதுவும் கடந்து போகும் இந்த கஷ்டமும் நிலையானது இல்லை சுகம் வரும்போதும் 
அதையும் நினைப்பாங்க இதுவும் நிரந்தரம் இல்லை தெரியும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம மக்களிடையே இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப நாம தான் பார்க்கணும் மன தூய்மை முக்கியமா மன ஒருமைப்பாடு முக்கியமா ஆனா சாமிஜி இன்னொரு இடத்துல சொல்றார் மன தூய்மையோட மன ஒருமைப்பாடு இருக்கும்போது முடியாதுங்கிற காரியத்தையும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் அப்போ நமக்கு முதலில் தேவை மன தூய்மை தான் அதுக்கு அடுத்தது மன ஒருமைப்பாடும் வேணும் தூய்மை மட்டும் இருந்தாலும் பத்தாது இத்தனையும் நல்லவர்கள் இருக்காங்க அவங்க அளவுல அவங்க நல்லவங்க அவங்களால நாலு பேருக்கு நல்லது பண்றாங்களான்னு அது இல்லை பல இடங்களில் நம்ம பார்க்கறோம் நல்ல மனுஷான்னு சொல்லுவாங்க பட் எந்த காரியத்துக்கும் உதவ மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வீட்டிலேயே நிறைய பேர் நம்ம இப்படி கமெண்ட் பண்ணுவோம் பல இடங்களில் இப்படி நடக்கும் அதாவது அந்த வீட்டில் பாரு அவங்க அப்படி பண்றாங்க இது பண்றாங்க அப்படி சம்பாதிச்சு வர்றாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய அதிகாரி பெரிய அதிகாரி காரணம் அவர் வீட்டில் சில பிரச்சனைகள் காரணம் என்னன்னு அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவரோட இருக்கிற அந்த அதிகாரிகள்லாம் பல காரு பல பங்களா எல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இவர் பழைய இதுல இருக்கிறார் அது அந்த வீட்டு வீட்டுக்கார அம்மாவெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியல நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டம் பிரச்சனை பாரு அவங்கள பாரு உனக்கு ஜூனியர்ஸ் இன்னைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்டாங்க இன்னொரு இடத்துல நம்முடைய தெரிஞ்ச அன்பர் வந்து சொன்னார் ஒரு அதிகாரி வந்து போனாரு இவ்வளவு பெரிய ஜட்ஜா இருந்திருக்கீங்க நான் உங்க பங்களாவுக்காக தேடி தேடி போனா கடைசியா இந்த அபார்ட்மெண்ட் காட்டினாங்க என்ன இவ்வளவு பெரிய ஜட்ஜ் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு சாமிஜினாரு அவரே சிரிக்கிறாரு அவங்களுடைய அளவுக்கோல் பாரு ஒரு வக்கீலனால பங்களா வேணும் ஜட்ஜ் ஒன்னு சொல்லவே வேண்டாம் புகழ்பெற்ற ஜட்ஜு அப்படின்னா அவருக்கு பெரிய பங்களா இருக்கணும் பெரிய காவலாளிகள் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் எண்ணங்கள் அந்த ஆபீஸ் இருக்கு அவருக்கு தெரியல உங்களுக்காக அவருக்கு ஏதோ லெட்டர் கூட இப்ப வந்து எல்லாம் பங்களா எங்க பங்களா இருக்குன்னு அப்படி யாரும் இல்லைன்னு கடைசியா சரி அட்ரஸ் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு தான் இந்த ஃபிளாட்ல இருக்கீங்களே இவ்வளவு பெரிய ஜட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு நான் என்னத்த சொல்றதுன்னு அந்த ஜட்ஜ் சொல்றாரு எங்கிட்ட சொல்ல சோ அப்படி மனிதனுடைய அளவுக்கோடு அப்படி இருக்கக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு எது இருக்கோ அது போதும் மன தூய்மை தான் முக்கியங்கிறத எப்போதுமே ட்ரஸ்ட் பண்ணி இருக்கும்போது மன தூய்மை மன நிம் மன ஒருமைப்பாடு ரெண்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அட்லீஸ்ட் மன ஒருமைப்பாடுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுதுனால மன தூய்மையா இருக்க கத்துக்கொண்டாலே மன நிம்மதி கிடைச்சது சோ அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில நமக்கு தேவை நம்ம நம்ம இவர் மன தூய்மை பத்தி நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறது இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தா போதும் தூங்கும் போது நிம்மதியா தூங்கின போதும் வாங்க இன்றைய நாள் நல்லபடியா நிம்மதியா கழிஞ்சா போதும் ஒரு சுப காரியம் இந்த நல்லபடியா முடிஞ்சா போதும் இப்படிதான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த அளவுக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம பண்ணிக்கல ஆகவே முதல்ல மன தூய்மை அந்த மன தூய்மைக்கு தேவையான வழிகளை தான் குருதேவர் காட்டி கொடுத்துருக்கிறார் அன்னை சாரத முழு நிலவு நாளில் கங்கை கரையில் உட்காந்து தர்ஷனர்ஸ்ல பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஓ இறைவா அந்த சூ அந்த சந்திரனில் கூட சில புள்ளிகள் கலந்த மாதிரி ஒரு டாட்ஸ் இருக்கு என்னுடைய மனத்துல அந்த அளவு கூட ஒரு அழுக்கில்லாம தூய மனசாக்கு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாங்க 
அதே அண்ணே கடைசி வரைக்கும் சொல்றாங்க எவ்வளவோ கஷ்டங்களுக்கு நடுவுலயும் ஒரு நாள் கூட நான் மன நிம்மதி இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணலைங்கிறாங்க எப்போதுமே ஒரு ஆனந்த குடம் மனசுல வச்ச மாதிரி இருக்கு பிக்சர் ஆஃப் பிளிஸ் ஆல்வேஸ் மை ஹார்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆகவே முதல்ல நமக்கு தேவை மன தூய்மை அதுக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம் சில நேரங்கள் ஜபத்தியானம் செய்யும் போது உடலுக்கு தேவையான ஓய்வு கொடுத்து கூட ஜபத்தியானம் பண்ணும் போது அசதியாயிடுது தூக்க வர்ற மாதிரி கொட்டாது வர்ற மாதிரி டோசிங் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் இது இல்லாதவங்க ரொம்ப குறைவு நீங்க யார் கேட்டிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப சில பேருக்கு தான் இப்படி எல்லாம் ஆகாம இருக்கும் பார்த்துருக்கோம் எங்களுடைய பயிற்சியின் போது ரொம்ப கடுமையான பயிற்சி இருக்கும் காலையில் மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் நாலு மணிக்கு ஆரத்தி அப்புறம் தியானம் பண்ணணும் ஓல் டே ஏதோ ஒர்க்கு கிளாஸ் இருக்கு சாயந்தரம் பத்தரை மணி மறுபடியும் காலையில் மூன்றரை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேன் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப வேறு நாற்பது டிகிரி நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இல்லை கஷ்டமா இருக்கு காலையில எந்திரிக்கிறோம் ஜபத்துக்காக போய் உட்காரும் போது தள்ளாடும் ஆனா அதையும் ஓவர் கம் பண்றோம் அத பயிற்சி விடாத பயிற்சி ஒரு ஹேபிட் ஆயிட்டா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம பெரியவரையும் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் உடல்நிலை ரொம்ப குறைவு முடியலங்கிற நேரம் தவிர மாட்டேன் எல்லாம் வந்து இது நீண்ட கால பயிற்சி அபியாசம்தான் இது பண்ண பண்ண நமக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த இது ஒரு சக்தி நம்ம வெளிக்கொண்டோம் எனக்கு பர்சனல் நான் பார்த்துருக்கேன் தனியா போய் தூங்கினால் தூங்கிடுவேன் உட்காரும் போது தூக்க வர்றது அந்த ஏபிட்ட போயிடுச்சு எவ்வளோ தூக்கம் இல்லாத நாள் கூட ஜபதியாந்தக்காக உட்காரும் போது அது நேச்சுரலாக அந்த இந்த ஜபம் முடியற வரைக்கும் மைண்ட் ஒன்றும் பண்ணாது உட்கார்ந்து உட்கார்ந்துட்டேன் ஜப பண்றது பண்றதுதான் இது நம்ம ஹேபிட்ல டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஆனா உடலுக்கு ஓய்வு கொடுத்து கூட அப்படி ஆகுதுன்னா அந்த எந்தெந்த சீசன்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்க பொதுவா வெயில் காலத்துல நேச்சுரலாவே அசதி ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்மள அறியாமலேயே அந்த எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகும் போது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்ம இது பண்ணும் போது ஒரு கஷ்டம் வரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் பான மாதிரி லிக்விட் அதை சாப்பிட்டுட்டு இது பண்ணுவோம் அதே மாரி உட்காரும் போது கொஞ்சம் தூக்க வர மாதிரி இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்து ஜபம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஜப தியானம் பண்ணலாம் இதையும் தாண்டி நமக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா நீங்கள் ஜப தியானம் பண்ணுற டைமை கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றி பாருங்கோ என்ன இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா நம்ம அனுபவத்தை பார்த்துருக்கோம் இல்ல இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்வரான்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு சிக்கல் இருக்கு வீட்டுல ஏதோ ஒரு டிவி சத்தம் மற்றவங்க பேசுறது ஒரு சத்தம் கேட்குதுன்னா காதம் இப்ப எல்லாம் எவ்வளவோ டிவைஸ் கிடைக்குது நமக்கு சில நேரங்களில நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம்னா காதுக்கு ஏதாவது ஒரு இது போட்டு விடுவோம் பிளப் மாதிரி போட்டுட்டு தான் உட்காடுறது உண்டு வேற வழி இல்லை சுத்தி முத்தி செல்போன்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஜபத்து வந்து உட்காரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி மைண்ட் எப்படியாவது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அட்லீஸ்ட் அப்படி கூட பண்ணலாம் இதை பண்ணி அந்த ஒரு அவேக்கினிங் அவேர்னஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் இந்த குரு மகாராஜ் நினைக்கும் போது நமக்கு ஒரு அங்கேயே ஒரு மெத்தடு கிடைக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணா இது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளேயே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா இது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து இருக்கு கோயிலுக்கு வரும்போது நேச்சுரலா எந்த ஒரு எண்ணங்களும் இருக்காது ஏன்னா கோயிலுக்கு வரவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஜபம் பண்ணணும் ஒரு அமைதி வேணும் ஒரு தேவர் அருள் வேணும்னு வர்றோம் அது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பெரிய அளவில் இருக்காது அதனால ஏதோ ஒரு கோயில் கிட்ட இருந்த மடத்து இருந்தா மடத்துக்கு வாங்க கிட்ட கோயில் இருந்தா கோயிலுக்கு போங்க இல்ல பூஜை அறியலே இருக்கும் இல்ல கொஞ்சம் வீடு பெருசா இருந்தா 
எந்த இடத்துல அமைதிக்கு சத்தம் கம்மியா இருக்கோ அங்க போய் உட்காரலாம் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு திங்க் ஆஃப் காட் ஸோ அதையே மீறி இந்த தூக்க மாதிரி வருது தூக்க களத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல இக்னோர் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுவோம் அதையே மீறி இன்னைக்கு டோஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் எந்திரிச்சு பண்ணிடுங்க என்ன அவரை நினைக்கணும் ஜபம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் தான் முக்கியம் எந்த அளவுக்கு உட்கார்ந்து பண்றோங்கிறது அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா சில நேரங்களில இந்த எண்ணங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட அப்படி பண்றேன் நினைச்சியோ சில பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமே இதுவே ஒரு பக்தி தான் பக்தியின் வெளிப்பாடு தான் எப்படி குருதேவர் அன்னியன் பார்த்து நான் காண முடியலையே நான் அழுதாரும் நம்ம பண்ண முடியலையே குருதேவான் நம்ம அழுதா அவரே ஒரு வழிகாட்டு அழுது அழுதே தான் அன்னியார்கிட்ட எல்லாரும் அருள் பெற்றிருக்கிறார் இந்த ஹிஸ்டரியை பார்த்தா பழைய அந்நியர் டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க என்னென்னமோ கஷ்டங்கள் நேரம் அந்நியர்கிட்ட போய் அழுதுடுவாங்க அண்ணன் சரி சரி என்ன 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 கஷ்டம் அப்படின்னா சாதனை பண்ண முடியல நீ ஏன் ஒரு பண்ணிக்கிற என்ன பண்றியோ பண்ணிட்டு இரு அது போதும் அந்த ஒரு வார்த்தையில அண்ணன் சால்வ் பண்ணிடுறாங்க சேர்த்த பவர் டு பிளஸ் அதே அண்ணன் இன்னைக்கு அந்த உடல் இல்லைன்னாலும் இவரோடு தான் இருக்காங்க அதுவே உண்மையான பிரார்த்தனைக்கு இறைவன் இறங்கி வந்ததா தீர்வாரு அது நம்ம பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளதா செய்வாரு அது ஒரு பண்ணதா செய்வாரு ஆகவே நம்ம சில நேரங்கள் இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியலையேன்னு நம்ம ரொம்ப நினைக்க வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணணும் ஆனா தவறாம பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி அந்த தீட்சை வாங்கினவங்க குறிப்பிட்ட நேரத்துல குரு சொன்ன வாக்கியத்தை கடைபிடிச்சு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்குன்னு ஒரு சக்தி வரும் அந்த சக்தியை நம்மளை வழிகாட்டும் ஸோ அதுவே முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை முயற்சி பண்ணுங்க குருதவர் இருக்கவே இருக்கிறாரு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா கண்டிப்பா பத்து ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பாரு இதெல்லாம் அவருடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அபயம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறார் ஒரு முறை என்ன நினைச்சாலும் கூட நீ போதப்பா அப்படிங்கிறார் எத்தனையோ பேர் என்னால் ஒன்னும் பண்ண முடியல குருதேவர் எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுத்து பாக்குறார் சரி நீ உள்ள தப்பு வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணிட்டேங்கிற சரி இனிமேல தப்பு பண்ண வேண்டாம் காலையில சாயந்தரம் என்னென்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் நினைச்சுக்கோ அது கூட முடியாது ஒரு முறையாவது நீ நினைச்சுக்கோ அப்படின்ற ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி என்னை நீ நினைச்சுக்கோ உனக்கு எது வேணுமோ நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அப்படியே பண்ணிருக்கிறார் அப்படியே அனுகிரகம் பண்ணிருக்கிறார் இந்த அளவுக்கு ஒரு இறங்கி வந்து தீனர் துயரே தீர்க்க வந்த தீன பந்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ஏற்பட்ட குருதேவரை நம்ம குருவா ஏத்துக்கொண்டு வழிபடும் போது முடிஞ்ச ஒரு சாதனை பண்ணுவோம் முடியாததுக்கு அவர் கை கொடுப்பாரு அதுவே இந்த வரும் நவராத்திரி நாட்கள் எல்லாம் வீட்டுல எந்தெந்த அளவுக்கு முடியுமோ சிறப்பா கொண்டாடி எல்லாரும் மரத்துக்கு வர்றவங்க எல்லாரும் மரத்துக்கு வாங்கோ எங்கெங்க கோயில்கள் முக்கியமான இடங்களில் போக முடியுமோ போய் தரிசனம் பண்ணுங்கோ பிரார்த்தனை செய்யுங்கோ இந்த வருஷம் நல்ல வருஷமா அமைஞ்சு இது வரும் வருஷங்களும் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வருஷங்களா அமையணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கொண்டு இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நான் நிறைவு செய்கிறேன் மீது கொஸ்டின் எல்லாம் அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம் ஓ ஜெயராம் கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்